Willkommen til dette kurset i Hoyt Lessing. Jeg heter Veronika Salinas, er skuespiller, forfatter og formidler. I løpet av noen få minutter skal jeg prøve å gi deg de viktigste tipsene jeg har plukket opp i 10 år som formidler for små og store grupper i alle aldre. Når vi er ferdige, har du noen redskaper du kan bruke for å forberede og gjennomføre din neste høytlesing. Dette kurset har tre deler. Først på forhånd om hvordan du kan forberede deg. Nummer to, høytlesing. Hva du burde tenke underveis. Og nummer tre, etterpå. Hvordan du kan bruke dine erfaringene for å bli enda bedre. Du har fått en oppgave å lese høyt for en gruppe i en halv time. Hva gjør du? Da har jeg tre tips. Vit hva du skal lese, lag en plan og i forkant gjør fysiske og mentale forberedelser. Har du fått en oppgave om å lese en bestemt bok, eller kanskje du må velge selv? Da er det viktig å tenke på de du skal lese for. Hvor gammel er de? Vet du noe om bakgrunnen deres, om interesse deres? Du kan bruke biblioteket eller boksok.no for å finne den bok som passer best. Og husk at det finnes mange sjangrer. Dikt, noveller, romaner, tegneserie, sagtbrosa, eventyr og bildebøker. Bli litt kjent med boken. Les den høyt for deg selv. Finn ut hvor er det morsom, hvor er det trist, hvor er det dramatisk. Kan du understreke dette gjennom måten du leser på? Og når du føler at du har god nok oversikt over boken, over teksten, da kan du legge en plan for høyt lesingen. Du har fått som oppgave å lese høyt for en gruppe, og du har en halv time til rådighet. Hva skal du gjøre? Hvordan du skal organisere denne høytlesingen? Tenk på dette i tre deler. Introduksjon, høytlesing og avslutning. Det er nyttig å være bevisst hvordan du måtte gruppen du skal lese for, og være det første som skal skje. Skal du presentere deg selv? Skal de få lov til å presentere seg? Eller skal du bare gå rett og snakke om boka? Det er ikke viktig om du bruker litt eller mye tid på den introduksjonen, men det er veldig nyttig at du har tenkt gjennom det. Alle leser en tekst på sin måte, men hvordan vil du lese teksten? Hvordan kan du krydde formidlingen? Det er viktig å finne vendingen i teksten, slik at du kan skape variasjon. Også at du bruker god tid, slik at de som hører på rekker å leve seg i det du formidler. Lytt til teksten og finn en naturlig måte å lese den på. Jeg kommer tilbake om hvordan du kan bruke blikk, pause og stemmen for å skape spenning. Hvordan skal du avslutte lesingen? Du skal kanskje lese de siste setningene litt saktere og la hver eneste ord lande. Så kan du kaste et blikk over forsamlingen slik at alle føler seg sett. Kanskje du har lyst til å snakke om historien i boka, eller lar du boka ha det siste ordet. Det er mange måter å avslutte en lesning på, men det er viktig å tenke hvordan du liker å avslutte din lesning, og hva som kan passe best for den gruppen du leser for. Å forberede strukturer på lesningen er en veldig viktig del av høyt lesningen. Men å forberede kroppen er også veldig viktig, og du kan øve deg på å være til stede i kroppen din. Kroppen og stemmen er instrumenter som du kan både øve på og finne stemme. Gjør du det, får du etter hvert et stort repertoar av virkemidler å spille på. Hvor stort er rommet? Hvor høyt er under taket? Hvor mange er det plass til i dette rommet? Og hvor mange skal du lese for? Det er ikke det samme å lese for 10 personer eller for 100 personer. Kan alle se deg, høre deg? Hvor skal du sitte eller stå? Gjør deg kjent med rommet, slik at du kan være mer avslappet når du møter gruppen din.
Burda ne skaldu jore teksten levene, da kan du tenke po tre ting. Esteme, krop oblik o pauser. Nor du leser hoit, estemen din ar eta de viktis te verktojene du har. De ari ke desame o molese for en pashun ele for en grupe, o de osna ke lenge kan vare veli krevene. Estemen din, Bader es prokedit, vuran du hare, ar du lit nervös, ar du red, ar du trig, men du kan varme op estemen din. Du kan, for exempel, ve inne me o sheke muskulaturen i ansikte, ar du avslappe, dra ansikte nel, til side, du kan rrr, rulle me rrr, rrr, ele krrr, Du kan synge alle vokaler, du kan mmmmm, du kan spytte konsonante k, t, p, k, t, p. Hvordan vi beveger oss i et rum varierer fra menneske til menneske. Noen er utadvente, noen er mer forsiktig, noen trenger litt tid for å bli kjent med nye menneskere, og noen andre kan ta plass når som helst og hvor som helst. Känn kroppen din. Hvordan er fottene i kontakt med underlaget? Hvordan går det med skuldrene dine? Bryste ditt. Og varme opp gir muligheten til å være til stede i kroppen. Å lytte er ikke bare å lytte med hørselen, men å åpne sansene for alle inntrykk. Pausene er undervurderte. Det kan være veldig slitsom å høre en som prater nonstop. Planlegg pausene i høytlesinge. Disse små stille stunder kan være fantastiske for de som hører på og for deg selv for å hente dere inn. Husk at hjernen kan sammenligne med musklene dine. Hjernen kan trenge en pause innimellom. Når du er ferdig med høytlesingen har du en gild mulighet til å bli en bedre formidler. Det er viktig med en liten evaluering. Du kan spørre deg selv, og du kan også spørre gruppa. For eksempel, hvordan var lesingen i dag? Hva var det som skapte engasjement? Er det noe jeg kan gjøre anledes? Og et viktig spørsmål, gleder jeg meg til neste gang? Og hvis du gleder deg, det betyr at du har gjort mye riktig. Prøv å være så konkret som mulig. Ta gjerne notater av dine egne tanker. De kan være verdifulle til neste gang. Og husk å være generøs med deg selv. Du blir en stadig flinkere formidler. Og tenk gjennom hva som gikk bra denne gangen, og ta med det til neste gang. Og til sist vil jeg si, bruk deg selv og dine egne erfaringer. Og formidle er å lytte å dele og være til stede. Lykke til! Det er fantastisk å møte andre gjennom litteraturen.